எல்லோருக்கும் வணக்கம் போன வீடியோவில் நம்ம இன்சுலின் அதிகமாகிறது தான் நம்ம எல்லா நோய்க்கும் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் அந்த இன்சுலின் எப்படி குறைக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதோட போன வாரத்தில் ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருந்தோம் அந்த கேள்விக்கான விடையையும் இந்த வீடியோட கடைசி பாகத்தில் நான் சொல்ல போகிறேன் அதனால் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா உணவையும் மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கார்போஹைட்ரேட்டு ரெண்டாவது புரோட்டீன் மூன்றாவது கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகள் இதில் இந்த கார்போஹைட்ரேட்டும் புரோட்டீனும் நமக்கு என்னத்தை கொடுக்குது குளுக்கோஸாக மாறுது கொழுப்பு வந்து கீட்டோனுங்கிற ஒரு எரிபொருளை உருவாக்குது இந்த குளுக்கோஸும் கீட்டோனும் நமக்கு ரெண்டு வித ரெண்டு எரிபொருள்கள் குளுக்கோஸ்னு சொல்லலாம் இல்லை சர்க்கரைன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு ஒன்று தான் இதில் கார்போஹைட்ரேட் தான் அதிகப்படியான குளுக்கோஸை உருவாக்குது நம்ம எப்போ தேவை தேவைக்கு அதிகமான புரோட்டீன் சாப்பிட்றோமோ அந்த தேவைக்கு அதிகமான புரோட்டீன் தான் வந்து ச சர்க்கரையாவோ இல்லை குளுக்கோஸாவோ மாறுது இப்போ இந்த எரிபொருள் குளுக்கோஸ் கீட்டோன் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து என்ன பண்ணுது நம்ம செல்லுக்குள்ளே போய் உணவை தயாரிக்குது சக்தியை உருவாக்குது அந்த சக்தி முடிவு கடைசியாக கிடைக்கிற சக்தியோட பேர் என்ன ஏடிபி இந்த குளுக்கோஸ் பற்றியும் கீட்டோனுங்கிற எரிபொருள் பற்றியும் நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி சில அடிப்படை உண்மைகளை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த வீடியோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் முதல்ல எந்த எரிபொருள் வந்து சுத்தமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீட்டோன் வந்து குளுக்கோஸோட ரொம்ப 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 சுத்தமானது உதாரணத்துக்கு நான் குளுக்கோஸை வந்து மண்ணெண்ணெய் அப்படின்னு சொன்னேன்னா கீட்டோன் வந்து கேசோலின் நம்ம விமானத்துக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்களே எரிபொருள் மிக சுத்தமான எரிபொருள் அந்த மாதிரி உள்ளது கீட்டோனு சரி நம்ம செல் வந்து எப்படி இதை பயன்படுத்துது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல எல்லா செல்லுமே குளுக்கோஸை பயன்படுத்தும் அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் கீட்டோனுக்கு வந்து எல்லா உடல் பாகங்களில் உள்ள செல்களும் பயன்படுத்தும் ஆனால் மூளையில் மட்டும் ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதமான செல்கள் வந்து கீட்டோனை வந்து பயன்படுத்தாது அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் மூளையில் உள்ள செல்கள் வந்து கீட்டோனை பயன்படுத்தும் மீதி உள்ள இருபத்தஞ்சு செல் இருபத்தஞ்சு சதவீத செல்கள் வந்து குளுக்கோஸை தான் பயன்படுத்தும் இப்போ வந்து இதோட எரிக்கு எரியும் தன்மை அதை பார்ப்போம் எரியும் தன்மைனா இப்போ நான் கீட்டோனை எரிய வச்சேன்னா அது வந்து நின்று நிதானமாக எரிஞ்சிட்ருக்கும் எப்படி மரத்தை எரித்தா எப்படி எரியும் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அதேமாதிரி மெதுவாக எரியும் ஆனால் இதே குளுக்கோஸ் வந்து எரிய வச்சேன்னா குப் அப்படின்னு எரிஞ்சு சீக்கிரமாக தீர்ந்துடும் நம்ம பெட்ரோலை எரிக்கிற மாதிரி அடுத்தது நம்ம செல்லுக்கு வந்து எது பிடிக்கும் குளுக்கோஸ் பிடிக்குமா கீட்டோன் பிடிக்குமா இப்போ நான் போய் ரெண்டு ஒரு கையில் குளுக்கோஸும் ஒரு கையில் கீட்டோனே வச்சுட்டு உனக்கு எது வேணும்னு செல்கிட்ட கேட்டேன்னா செல்லு என்ன சொல்லும்னா எனக்கு கீட்டோன் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லணும் இதை தவிர கீட்டோனுக்கு சில நன்மைகள் இருக்குது குளுக்கோஸை விட அது என்னென்னா கீட்டோன் வந்து மூளைகள் உள்ள செல் மூளைகள் உள்ள செல்களை வந்து புதுசாக உற்பத்தி பண்ணும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல் எந்த உடம்பு பாகத்தில் இருக்க எல்லா செல்லுமே இறக்கும் மீண்டும் உருவாகும் ஆனால் மூளையில் உள்ள செல் செல்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து இப்போ ஒரு நூறு இருக்குன்னா கடைசி வரைக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு ஆயில் முடிகிற வரைக்கும் அவனுக்கு நூறு தான் இருக்கும் புதுசாக நூற்றி ஒன்று உருவாகாது இப்போ அந்த மனுஷன் வந்து ஏதோ அடிபட்டுட்டான் இல்லை அவனுக்கு வேற ஏதோ நோய் வந்துச்சு அதனால் அவனோட மூளையில் உள்ள செல்கள் வந்து பாதிப்படையுதுன்னு வச்சுங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு செல் பாதிப்படைஞ்சிருச்சு இப்போ அவன் மூளை செல் எத்தனை செல் வேலை செய்யுது தொண்ணூத்தஞ்சு மட்டும் தான் வேலை செய்யுதுன்னு வச்சுங்க அப்போ அந்த தொண்ணூத்தஞ்சு செல் மட்டும் தான் அவனுக்கு இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் அவன் வாழ்நாள் முழுதும் அவன் தொண்ணூத்தஞ்சு மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் இதே அவன் கீட்டோனை பயன்படுத்தினான்னா அந்த மீதி உள்ள ரிப்பேர் ஆன அஞ்சு செல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை புதுசாக உருவாக்கும் வல்லமை பெற்றது கீட்டோன் அடுத்த அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்மளோட இதய தசைகளில் ஏதாச்சும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த பாதிப்பை சரி செய்யக்கூடிய தன்மை கீட்டோனுக்கு இருக்கு ஒரு மாலிக்கல் குளுக்கோஸில் முப்பத்தி எட்டு யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏடிபி இருக்கு கீட்டோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாலிக்கல் கீட்டோனில் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏடிபி இருக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏடிபி இருக்குது ஸோ இதை விட இது வந்து அதிக சக்தி படைத்தது இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம உடம்புல ரெண்டு விதமான எரிபொருள் இருக்கு ஒன்று வந்து குளுக்கோஸ் இன்னொன்று வந்து கீட்டோன் இந்த ரெண்டு எரிபொருளை நம்ம உடம்பு எதை பயன்படுத்தும் 
எதை பயன்படுத்தணுங்கிறத யார் முடிவு செய்வா யாருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னா இன்சுலினுக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கு இன்சுலின் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடம்பு குளுக்கோஸை பயன்படுத்தும் இன்சுலின் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா கீட்டோனை பயன்படுத்தும் ஒரே நேர ஒரு நேரத்துல ஏதாச்சும் இதை பயன்படுத்தும் அல்லது இதை பயன்படுத்தும் இதை வந்து ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி வச்சுங்க இந்த சுவிட்ச் இங்கே இருக்கும் அல்லது இங்கே இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு எரிபொருளையும் ஒரே நேரத்தில் நம்ம உடம்பு பயன்படுத்தாது இப்போ இன்சுலின் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ என்ன பயன்படுத்தணும் சொன்னால் குளுக்கோஸ் பயன்படும் குளுக்கோஸ் பயன்படுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா நம்மளோட கொழுப்பு வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம முந்தைய வீடியோவில் பார்த்தோம் இன்சுலின் அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் நம்ம சாப்பிட்ற அதிகப்படியான உணவுகள் வந்து கொழுப்பாக மாறும் ரெண்டாவது நம்மளோட குளுக்கோஸ் வந்து சக்கரை குறையும் எதுக்கு போகும் செல்லுக்குள்ளே போகும் அதனால் சக்கரோட அளவு குறையும் கொழுப்பு சேரும் இந்த ரெண்டு நடவடிக்கை நடந்துகிட்டு இருக்கும் சப்போஸ் இன்சுலோட அளவு வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ இது பயன்படும் கீட்டோன் பயன்படும் கீட்டோன் பயன்படுச்சுன்னா என்ன ஆகும் கொழுப்பு கரையும் நம்ம உடம்புல ஏற்கனவே சேர்த்து வச்சுருக்க முடியாது கொழுப்பு அது எல்லாம் கரைய ஆரம்பிக்கும் இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா கொழுப்பு சேரும் இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் கொழுப்பு கரையும் இப்ப எப்ப வந்து குளுக்கோஸ் பயன்படும் எப்ப கீட்டோன் பயன்படும் இது யாரு கையில இருக்குது அப்படின்னா இது யாரு கையிலையும் இல்ல இது நம்ம கையில தான் இருக்கு சுருக்கமா சொல்லணும்னா நம்ம சாப்பிட்ற நேரத்துல குளுக்கோஸ் பயன்படும் நம்ம சாப்பிடாம இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த நேரத்துல கீட்டோன் பயன்படும் நம்ம சாப்பிட்ற நேரங்கிறது எது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன் ஒருத்தர் எக்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருக்கார்னு வச்சுங்க அவர் காலையில் எட்டு மணிக்கு காலை சாப்பாடு சாப்பிட்றார் பன்னெண்டு மணிக்கு மத்தியானம் சாப்பாடு ராத்திரி எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றார் இப்போ எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றப்ப அவர் எதை சாப்பிட்டாலுமே என்ன ஆகும் முதல்ல அவரோட ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாகும் அது அதிகமானோடனே இன்சுலின் அளவு அதிகமாகும் ஏன்னா அந்த சர்க்கரையை குறைக்கணுங்கிறது இன்சுலின் சுரக்கும் சர்க்கரை குறையும் இன்சுலின் குறையும் இப்படி ஒரு தடவை நடக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ஆகும் இப்போ நம்ம இந்த இதுக்கு கணக்குக்கு நாலு மணி நேரம் வச்சுப்போம் இப்போ ஒரு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்ருக்காருன்னா இன்சுலின் மேலே ஏறுது ஏறி மறுபடியும் இறங்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பன்னெண்டு மணிக்கு இறங்கிடும் அதுக்குள்ளே ஒரு மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிட்றாரு மறுபடியும் இன்சுலின் ஏறும் நாலு அஞ்சு மணிக்கு கம்மியாகும் அதுக்குள்ளே மறுபடியும் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றப்ப மறுபடியும் ஏறும் நாலு மணி நேரம் இங்கே வச்சு எத்தனை மணிக்கு கம்மியாகும் நார்மல் லெவலுக்கு வரும் இன்சுலின் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு வரும் இப்போ இவரோட சாப்பிட்ற நேரங்கிறது என்னென்னா காலையில் எட்டுலேருந்து நடுராத்திரி பன்னெண்டு வரைக்கும் இதோட இவரோட சாப்பிட்ற நேரம் சாப்பிட்ற நேரம்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா அவர் உடம்புல இன்சுலின் இருக்கிற நேரம் அதிகப்படியாக இருக்கிற நேரம் வந்து பதினாறு மணி நேரம் எட்டுலேருந்து ராத்திரி பன்னெண்டு வரைக்கும்னா பதினாறு மணி நேரம் இருக்குது ராத்திரி பன்னெண்டுலேருந்து மறுநாள் காலையில் எட்டு மணி வரைக்கும் அவர் எதுவுமே சாப்பிடலன்னு வச்சுக்கங்க விரதம்னு வச்சுக்கங்க அது எத்தனை மணி நேரம் இருப்பார் எட்டு மணி நேரம் இருப்பார் அப்போ இந்த பதினாறு மணி நேரத்தில் குளுக்கோஸ் பயன்படும் உடம்புக்கு இந்த எட்டு மணி நேரத்தில் கீட்டோன் பயன்படும் இது வந்து யாருக்கு நடைபெறும் நல்ல உடம்புக்கு நடைபெறும் ஏன்னா இந்த எக்ஸன் சொன்னவர் வந்து மூணு வேலை மட்டும் தான் சாப்பிட்றாரு காலையில் மத்தியானம் ராத்திரி இடையில் எந்த ஸ்நாக்ஸ் நொறுக்கு தீனி எதுவும் கிடையாது அப்படி இருந்தீங்கன்னா தான் இந்த பதினாறு மணி நேரம் குளுக்கோஸும் எட்டு மணி நேரம் கீட்டோனும் பயன்படும் இப்படி நம்ம உடம்பு வந்து குளுக்கோஸையும் கீட்டோனையும் மாறி மாறி பயன்படுத்திச்சுன்னா நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம அப்படி நடைமுறையில் அப்படி இருக்கமா இல்லை நம்ம குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு ஆறு தடவை கூட சாப்பிட்றோம் அப்படி நம்ம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு முறையும் என்ன ஆகும் சுகரும் ஏறும் இன்சுலின் ஏறும் சுகர் இறங்கும் இன்சுலின் இறங்கும் இப்படியே மாறி மாறி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வயசாக வயசாக இன்சுலின் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் உங்கள் உடம்புல கிட்டத்தட்ட அப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் உங்கள் உடம்பு என்ன இருக்கும் இன்சுலின் சேர்ந்துடும் அதை வந்து எப்படி விளக்கமாக பார்ப்போம் ஒரு உதாரணம் மூலமாக இப்போ நீங்கள் சின்ன வயசில் ஒரு பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசுலாம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை ஏறும் இன்சுலின் ஏறும் இன்சுலின் ஏறும் இன்சுலின் வந்து என்ன பண்ணும் இந்த சர்க்கரையை குறைக்கும் சர்க்கரையை குறைஞ்சிடும் இன்சுலின் குறைஞ்சிடும் இப்படி மாறி மாறி ஒழுங்காக நடந்துகிட்ருக்கும் உங்களுக்கு இருபது இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் நடக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே என்ன ஆகும்ன
நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சர்க்கரை அளவு ஏறும் இவ்வளோ தூரம் ஏறுன்னு வச்சுங்க அடுத்தது இன்சுலின் அதுக்கு ஏறும் சர்க்கரை குறையும் இன்சுலின் ஆனால் நார்மல் லெவலுக்கு வராது ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் மட்டும் வந்து அப்படி நடுவில் நின்றுக்கும் இப்போ அடுத்த நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப சர்க்கரை அளவு ஏறும் இங்கேருந்து இன்சுலின் லெவலு ஏறும் உங்கள் சர்க்கரை லெவலோட தேவைக்கு அதிகமாக இன்சுலின் இருக்கும் உங்கள் உடம்புல அப்புறம் இது நார்மலுக்கு வந்துடும் இது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே நின்றுக்கும் இப்படியே நின்று நின்று உடம்புல என்ன ஆகும் உங்கள் உடம்புல இன்சுலின் அதிகமாகிட்டே போகும் இப்படி உங்கள் உடம்புல இன்சுலின் அதிகமாகிட்டே போனிச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த சுவிட்சு வந்து இந்த இடத்துல தான் நிற்கும் குளுக்கோஸை மட்டும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கும் உடம்புல கொழுப்பு சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது நீங்கள் இந்த கொழுப்பு கரைக்கணுங்கிற இந்த இடத்துக்கே நீங்கள் வரவே மாட்டீங்க அதே நேரத்தில் என்ன நடக்கும்னா நம்ம உடம்புல சில செல்கள் வந்து இன்சுலின் மதிக்காது ஏன்னா அது தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்காது எப்படி நம்ம வீட்டில் நம்ம எது தேவைக்கு அதிகமாக எது இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை மதிக்கிறது கிடையாது அதேமாரி செல்லும் என்ன பண்ணும் இன்சுலின் சொல்கிறது கேட்காது இன்சுலின் சொல்கிறது கேட்காது என்ன அர்த்தம் அதுக்கு இப்போ இன்சுலின் வந்து கதவை தொற உள்ளே வந்து நான் குளுக்கோஸு புரோட்டீன் பொட்டாசியம் எல்லாம் உள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் செல்லு வந்து ஆனால் திறக்காது திறக்கல என்ன ஆகும் செல்லுக்கு வந்து உணவு வராது செல்லுக்கு உணவு வரல என்ன ஆகும் நமக்கு சக்தி ஏடிபிங்கிறத அது தயாரிக்க முடியாது உடனே செல் என்ன பண்ணோம் மூளைக்கு வந்து சிக்னல் கொடுக்கும் அந்த சிக்னல் கிடைச்சோன்னு மூளை என்ன பண்ணும் ரெண்டு வேலை பண்ணும் ஒன்று இவர் சாப்பிடாமல் இருக்கிறாரு அதனால தான் உள்ளே குளுக்கோஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த மனுஷனை வந்து சாப்பிட தூண்டும் சாப்பிட தூண்டி அவரை ஏதாச்சும் சாப்பிட வச்சிடும் நம்ம போய் சாப்பிட்ருவோம் ஏதாச்சும் என்ன இருக்குதோ அதை போய் சாப்பிட்ருவோம் அதே நேரத்தில் இன்னொரு காரணம் இருக்கலாம் அதாவது என்னென்னா இன்சுலின் தேவையான அளவு இன்சுலின் இல்லையோ அதனால தான் குளுக்கோஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளே போகலையோன்னு சொல்லிட்டு கணையத்திட்ட சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் இன்சுல் கொஞ்சம் தயாரி அங்கே நிறைய குளுக்கோஸ் வெளில இருக்குது செல்லுக்குள்ளே எதுவும் போகலை அப்படின்னு சொல்லிடும் இப்போ இவர் சாப்பிட்டதுனால சர்க்கரை ஏறி இன்னமும் குளுக் இன்சுலின் வெளில வரும் மூளையாக வேற என்ன பண்ணும் மூளை வந்து என்ன பண்ணும் அது பங்குக்கு கணையத்தில் சொல்லி இன்சுலின் சுரக்க சொல்லும் கடைசியாக என்ன மொத்தத்தில் ஆகும்னா தேவைக்கு அதிகமாக இன்சுலின் அளவு அதிகமாகி இருக்கிற பிரச்சனையை பெரிய பிரச்சனையாக மாற்றிட்டு இருக்கும் இதேமாரி தேவைக்கு அதிகமாக இன்சுலின் உடம்புல சேர சேர உடம்புல அந்த இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்சுலின் எதிர்ப்பு சக்தி மங் இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதாங்க எல்லா நோய்களுக்கும் நிறைய தீர்க்க முடியாத நோய்கள்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பல நோய்கள் அந்த எல்லா நோய்களுக்கும் அடிப்படை காரணமே வந்து இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலை தான் இந்த இன்சுலின் எதிர்ப்புனால நமக்கு வர நோய்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் இரத்த அழுத்தம் இதய அடைப்பு பக்கவாதம் புற்றுநோய் மலட்டுத்தன்மை குறிப்பாக பெண்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை வர்றது நினைவு இழப்பு சர்க்கரை நோய் சித்த பிரம்மை கல்லியல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் இது எல்லாமே இந்த இன்சுலின் எதிர்ப்புனால தான் வரும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி மனசில் வந்திருக்கும் நம்ம உடம்புல இன்சுலின் நமக்கு தேவையான அளவு இருக்கா இல்லை அதிகமாக இருக்கா அதுக்கு எதுவும் டெஸ்ட் இருக்கா சோதனை இருக்கா அப்படின்னு நினைக்கும் இருக்குது மூணு விதமான டெஸ்ட் இருக்குது எப்படி நம்ம சர்க்கரைக்கு வந்து அதிகாலையில் போய் வெறும் வயிற்றில் போய் சர்க்கரை கொடுக்குறோம் இல்லையா ஃபாஸ்டிங் சுகர்னு அதேமாரி நீங்கள் அதிகாலையில் போய் இன்சுலின் கொடுக்கலாம் இன்சுலின் டெஸ்ட் பண்ணலாம் ரத்தத்தை கொடுத்து ரத்தத்தில் பரிசோதிப்பாங்க அது மூலமாக நம்ம காலை நேரத்தில் வெறும் வயிற்றில் நம்ம உன்சு உடம்புல இன்சுலின் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னொரு டெஸ்ட் வந்து ஹோமோ ஐயார்னு ஒரு டெஸ்ட் இது வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் போய் எடுக்கலாம் இது வந்து ஒரு சராசரி அளவு உங்கள் இன்சுலின் உடம்புல ரத்தத்தில் இன்சுலினோட சராசரி அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லும் உங்களுக்கு லேபுக்கு போக நேரம் இல்லை எதுக்கு இதுக்கெல்லாம் போய் பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சுய பரிசோதனையும் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா நீங்கள் ஏன்ச்சு நின்று குடிஞ்சி பார்க்கணும் குடிஞ்சி பார்த்து உங்களுக்கு தொப்பை தெரிஞ்சதுனாவோ இல்லை இடுப்பில் சதா இருந்தாவோ உங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்சுலின் தேவைக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த இன்சுலினை குறைக்கணும் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுலேருந்தே உங்களுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க ரெண்டே ரெண்டு தான் காரணம் இன்சுலின் அதிகமாகிறதுக்கு ஒன்று என்னது கார்போஹைட்ரேட் ஏன்னா இங்கே நம்ம பார்த்தோம் குளுக்கோஸ் அதிகமாக உருவாக்குறது யார் கார்போஹைட்ரேட் அப்போ இந்த கார்போஹைட்ரேட்டை கம்மி பண்ணனா இன்சுலினை கம்மி பண்ண முடியும் ரெண்டாவது அடிக்கடி சாப்பிட்றது இப்போ இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா மூணு தரம் இந்த ஆள் சாப்பிட்டாரு அவருக்கு எத்தனை தரம் இன்சுலின் ஏறுச்சு மூணு தரம் ஏறுச்சு நீங்கள் ஆறு தரம் சாப்பி
ஆறு அஞ்சு ஆக்கணும் இல்லை அஞ்சு நாலு ஆக்கணும் இல்லை நாலு மூணு ஆக்கணும் இந்த ரெண்டு பராமீட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக தான் நம்ம இன்சுலின் நம்ம உடலில் கம்மி பண்ண முடியும் அடுத்த வீடியோவில் கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் புரோட்டீன் எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் கொழுப்பு எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் எவ்வளோ சாப்பிட்டா நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதோட ஒரு நாளைக்கு எத்தனை நேரம் சாப்பிட்ணும் எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இப்போ போன வாரத்தில் ஒரு சந்தேகம் நம்ம கேட்டிருந்தோம் சில மனிதர்கள் வந்து எவ்வளோ தான் சாப்பிட்டாலும் கண்டதையும் சாப்பிடுவான் அவன் அவன் இதை சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஆனாலும் அவங்க உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியாக இருப்பாங்க ஏன் அவங்க மட்டும் ஒல்லியாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்டிருந்தோம் அதுக்குரிய ஆன்சர் என்னென்னா அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொழுப்பு செல்லை பற்றி ஒரு சின்ன உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லா மனிதர்களையும் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற கொழுப்பு செல்லை வச்சு அவங்கள ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு குரூப்பை வந்து ஏன்னு வச்சுப்போம் ஒரு குரூப்பை வந்து பின்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ஏ குரூப்பில் வந்து அவங்கள்ட்ட நூறு கொழுப்பு செல் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க ஏதாச்சும் இப்போ தேவைக்கு அதிகமாக உணவு சாப்பிட்டாங்கன்னா அது என்ன ஆகும் கொழுப்பாக மாறும் அந்த கொழுப்பு எல்லாமே போய் அந்த நூறு செல்களில் போய் அடைக்கும் அப்போ என்ன பண்ணும் அந்த செல்லு வந்து மெல்ல 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 பலூன் மாதிரி ஊதிக்கிட்டே போகும் நீங்கள் நிறையா சாப்பிட்டிங்கன்னா பெருசாகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்ற கொழுப்பு சாப்பிட்டப்ப என்ன ஆகுது உங்களுக்கு இடுப்பில் சதை அடி வயிறு சதை தொட இங்கெல்லாம் சதை பிடிக்குது இது வந்து குரூப் ஏ பீப்புளுக்கு குரூப் பி அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்களுக்கு நூறு கொழுப்பு செல் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ அவர் அதிகமாக சாப்பிட்றாரு சாப்பிட்டா அந்த அதிகப்படியான உணவு வந்து கொழுப்பாக மாறுது ஆனால் அது என்ன பண்ணுது அந்த நூறில் போய் அடையாது அது வந்து நூற்றி ஒன்றாவது கொழுப்பு செல்லை உருவாக்கும் நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே போகும் இது வந்து பி டைப் பீப்புள் இப்போ ஏக்கும் பிக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஏ டைப் பீப்புளுக்கு வந்து கொழுப்பு செல்லோட எண்ணிக்கை வந்து மாறவே மாறாது கடைசி வரைக்கும் மாற நூறு தான் இருக்கும் அவருக்கு ஆனால் அவர் அந்த கொழுப்பு செல்லோட சைஸ் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் ஒரு கொழுப்பு செல்லு வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் மடங்கு விரிவடையும் அதோட நார்மல் சைஸை விட எட்டாயிரம் மங்கு விரிவடையும் அந்த அளவுக்கு அதுக்குள்ள கொழுப்பு சேர்த்துக்க முடியும் இதே பீட்டை பீப்புளுக்கு வந்து அளவு ஒன்றா தான் இருக்கும் கொழுப்பு செல்லோட அளவு வந்து ஒரே சைஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் எண்ணிக்கை வந்து என்ன ஆகும் அவர் சாப்பிட்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஃபேட் செல்ஸ் வந்து எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே போகும் நூறு நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு எண்ணிக்கை அதிகமாகும் இதுதான் வித்தியாசம் ஆனால் கொஞ்ச நாளில் ரெண்டு பேருக்குமே என்ன ஆகும் இந்த இன்சுலின் எதிர்ப்பு தன்மை அதிகமாகும் கொழுப்பு இந்த இன்சுலின் அதிகமாகிறப்ப என்னென்ன வியாதிகள்லாம் வருதோ அந்த எல்லா வியாதியுமே ரெண்டு பேருக்குமே வரும் அதனால் ஒருத்தரை பார்த்தோன்னா இவர் ஒல்லியாக இருக்காரு இவருக்கு கொழுப்பு இருக்காது இவருக்கு வந்து இதய அடைப்புலாம் வராது அப்படின்னு நம்ம எப்படியும் முடிவு பண்ணவே முடியாது நம்ம அவருக்கு இந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த குரூப் பி பீப்புள் வந்து ஒல்லியாக இருக்காங்க இல்லையா வயசாக வயசாக ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் வயிறு மட்டும் பெருசாக இருக்கும் அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து குரூப் பி பீப்புள் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் கமெண்ட் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் டு கெட் அவர் அப்டேட்ஸ்